una llamada que amenazaba con la presencia de una bomba en el interior del Centro Cultural Universitario originó la suspensión de un evento académico. Cientos de personas que se encontraban presentes, entre ellos los representantes del gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa, fueron evacuados. De la manera más tranquila que podamos hacerlo, los vamos a rogar que desalojemos esta sala. Algunas personas podrán salir por la puerta de atrás, otras por la puerta lateral. Seguramente culminaremos nuestro acto en el colegio de San Nicolás. Es solamente cuestión de cruzar la avenida y supongo que allá podamos terminar nuestro acto. Hubo por ahí algún aviso de que una llamada anónima de que había una bomba ahí en el, en, el, en el centro, en el centro cultural, en el salón incluso donde se estaba llevando a cabo el evento y se tomó la decisión pues de eh, preventivamente pasarnos aquí a San Nicolás y, y concluir el evento. Yo creo que, que siguen siendo los bromistas de hace un año, hace un año la Universidad Michoacana tuvo alrededor de 120 bromas de este tipo y no sucedió nada. Hoy, hoy vuelven a hacer ese tipo de bromas, eh, desgraciadamente, ante un momento crítico en el Estado, un momento militarizado, un momento en que nuestras eh, autoridades judiciales se encuentran en cualquier jardín granada sin detonar. Yo creo que hay que hacer caso, aunque sigan siendo bromas. La amenaza llegó al recinto cuando los secretarios del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y de la Universidad Tecnológica Hablaban sobre los logros y fracasos sindicales. Y lo digo porque el Instituto ha sido pieza clave para la creación de la Federación de Universidades Tecnológicas en el país, que enfrenta retos muy importantes porque se encuentra golpeado por el neoliberalismo en su máxima expresión a nivel de Fortalecer la lucha. Eh, y eso es lo que hicimos y hemos venido haciendo en los últimos años, consolidando una unidad del sindicalismo estatal. Durante la mañana de este viernes se registraron dos amenazas de bomba, la otra fue en el colegio de San Nicolás. Por fortuna, todo quedó en eso, una amenaza. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.